Rồi, chúng mình cũng bắt đầu vào đề luôn nha mọi người Số lỗi sai, error Câu số 1 Rồi, chúng ta quán làm xong cái test này nữa là mình có thể nghỉ ha Ok, cố lên nào Try, 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 bạn nào hồi nãy chưa được chăm tóc à? Chưa được trong bảng vàng thì bây giờ mình làm bù lại nha <cười> This device enables deaf people to communicate by typing message instead speaking Câu A là enables Câu B là to communicate Câu C là by Và câu D là instead Ê, câu này, Cái câu này nó dài nhưng mà nó không khó mọi người ơi Nói dài nhưng mà nó không khó Rồi, 5 giây cuối Để mình mở cái uh, slide lên để lỡ in case các bạn cần mình giải đáp Mình nói nó dài mà nó không khó nhưng mà cũng chỉ có 4 bạn trả lời đúng rồi <cười> Rồi, đáp án chính là từ instead Mọi người nhớ công thức instead thì sẽ đi với lại cái gì không? Instead Of, right? Instead of cộng với lại danh từ hoặc là verb in Có nghĩa là thay vì Đây, bạn nào làm sai thì mình ghi lại công thức nha Instead of Như vậy thì cái đề là this device Device này là cái thiết bị Enables là động từ mang nghĩa là cho phép Giúp cho ai đó làm được cái việc gì đó Enables à, Chủ từ là this device Chủ từ switch cho nên động từ enables Xem S là đúng rồi Uh, cho phép ai làm cái việc gì Enable someone to to communicate Để giao tiếp Bằng cái việc là typing message Đánh cái tin nhắn ra thay vì là nói Instead of speaking Rồi Bạn Trúc, bạn Thảo Nguyên, bạn Thu tập 3 Bạn Văn Hoài tập 4 Ok Câu tiếp theo Đây là đề về pronunciation, đề về phát âm Ok, từ nào trong đây phát âm khác với những từ còn lại Yeah Câu A Wow, o Đọc là gì đây? Câu B Nấu ăn Câu C là từ này có nghĩa là máu đó mọi người Còn câu D là Đẩy Từ nào có cái phiên âm và phát âm khác với những từ còn lại. 8 bạn chọn câu C và 8 bạn chính xác. À, đáp án là câu C nha mọi người, câu C. Ồ, ừ, Thảo Nguyên lên tấp 1 luôn, Thu Hoài tấp 3, Chúc Cảnh tấp 5. Rồi chúng ta cùng xem đáp án nè. Rồi, tại sao lại là câu C? Tại vì câu C ký hiệu là cái dấu ớ, đọc giống như là chữ ơ, đọc là blood, máu. Còn ba cái còn lại là âm u ngắm đọc hơi hơi giống chữ ư. Cái này lớp căn bản hành ấy Quỳnh vừa mới dạy xong. À wood là gỗ, cook là nấu ăn, còn blood, blood là máu và push, push là đẩy. Được chưa? Ba cái còn lại là âm u ngắm đọc giống như chữ ư. Mình đọc lại một lần nha. Wood. Cook. Cook đọc là cook, đọc giống như là mình chữ ư á mọi người, cook chứ đừng có đọc là cook. Đừng có đọc là cook với cúc luôn nha. Không có cúc hoặc là cúc mà là cook cook blood là máu và push push là đẩy rồi câu tiếp theo after the guest had left we were allowed to eat the cakes câu a là remaining câu b là left câu c là missed và câu D là additional Right After the guests had left We were allowed to eat Sau khi mà những cái người khách đã rời khỏi Thì chúng tôi được phép ăn The remaining cakes À cái phần bánh còn lại The remaining cakes À cái left là giống như ăn không hết Kiểu ăn bỏ đó mọi người Alright, remaining cakes à, Những cái phần bánh còn lại ha Remaining còn lại Rồi, câu tiếp theo Pronunciation Lại một đề về pronunciation Từ nào có cái chữ U khác với lại những từ còn lại 
giờ mà quỳnh theo theo tác quen mà quỳnh đọc abcd quỳnh đọc ra các bạn nghe quỳnh đọc là các bạn thấy nó uh, các bạn sẽ thấy nó uh, nghe là các bạn thấy khác biệt luôn rồi A B C D chữ U nha Ủa sao ai cũng chọn cái nghe ngang nhau luôn <cười> 4 bàn chọn A, 4 bàn chọn B, 3 bàn chọn C và 4 bàn chọn D Rồi đáp án là câu D, tại sao lại là câu D? Xem thử nha Rồi câu D mình đọc là Ơ, Ơ nhẹ, picture Picture là chữ Ơ không có ơ uh, không có giống như là ơ uh, trọng trong khoang miệng không có cái âm ơ uh, như vậy ví dụ câu a là excursion excursion cuộc tham quan câu b là sunburnt sunburnt là cháy nắng câu c là nurse y tá còn câu d là picture 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 chứ không phải là picture không có picture không 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 đọc giống như vậy cho nên là cái dòng ơ uh, picture picture bức tranh à, mình sai chỗ này thì mình viết lại chỗ này ha mình viết lại phần phát âm chỗ này nha đó, ok Để hơi lừa ha À đây là sự khác biệt giữa ơ và ơ Câu số 5 là một đề về pronunciation Hôm nay làm đề phát âm hơi nhiều ha Rồi Câu A là thời tiết Câu B là tính từ sẵn sàng Câu C là trạng từ mới nghĩ là sớm Còn câu D là hồi nãy mình vừa mới gặp xong luôn Thay vì Nữa nha. 5 giây nữa nha 5, 4, 3, 2, 1 Hết giờ rồi Chính bạn chọn đúng Alright, early early Để xem tại sao lại là early nào <cười> Rồi, nó là âm er, Early early Còn những cái còn lại là âm e Weather, thời tiết Weather, ready Instead, đều là e hết À, alright, chỉ có câu C là early, là sớm trạng từ Ok Rồi Câu tiếp theo Don't be so He was only choking Câu A là sensible Câu B là senseless Câu C là sensitive Câu D là insensitive <cười> Câu này giống kiểu ma hồn chặn rồi Rồi, sao bà nó lùm xùm quá vậy? Sao bà nó nhức não quá vậy? Don't be so It was only joking Chính bạn chẳng đúng Đó là sensitive Don't be so sensitive À, câu này có nghĩa là gì đây? Chúng ta cùng xem thử nha Rồi, he was only joking Đã bán câu sensitive của mình Nó được in đậm lên ở đây có Nó có hai nghĩa Nghĩa thứ nhất là cái nghĩa mà đa phần đa phần mà chúng ta hay dùng nhất là cái nghĩa sâu mọi người able to understand other people and their feelings tức là có lúc thì nó sẽ mang nghĩa theo hướng tích cực và có lúc thì nó mang nghĩa theo hướng tiêu cực nó đều dịch ra là nhạy cảm bản thân cái từ nhạy cảm á, là có lúc là tốt và có lúc là nó không tốt ví dụ như cái người nhạy cảm là cái người mà rất là able to understand hiểu được có khả năng hiểu được người khác hiểu được cái cảm xúc của người khác ví dụ như là người ta người ta mình mình nhìn thấy người ta hơi buồn là mình đưa khăn giấy cho người ta đó tự nhiên cái mình đưa khăn giấy cho người ta trong khi người khác không làm nhưng mà tự nhiên cái mình làm đó là bởi vì mình sensitive mình nhạy cảm mình cảm được là cái người này đang buồn đang chuẩn bị khóc rồi thì ngay lập tức mình rút cái khăn giấy ra cho người ta <cười> đó là sensitive hoặc là khi ai đó nói một cái điều gì đó mình hiểu được cái ý người ta muốn nói là cái gì cái cảm xúc người ta là cái gì thì đó là sensitive nhưng mà cái nghĩa tiêu cực nhạy cảm là sao tức là nhiều khi hơi nhạy cảm quá là theo kiểu là sao easily upset tức là người ta nói mới có vậy thôi là mình đã buồn rồi kiểu như đa sầu đa cảm cái nghĩa thứ hai nó giống như vậy kiểu như là dễ buồn dễ bị buồn quá thì thì là cũng là nhạy cảm nhưng mà nhạy cảm quá mức bình thường người ta chỉ nói vậy người ta chỉ đùa vậy thôi mà mình mình đã cảm giác như là mình bị tổn thương rồi <cười> easily upset rồi vậy thì cái trong cái đề này don't be so sensitive thì cái sensitive trong cái đề này là nó mang nghĩa nhạy cảm tích cực hay là tiêu cực tích cực hay là tiêu cực đây chắc chắn là tiêu cực rồi đúng không ý là đừng có nhạy cảm quá he was only choking nó đùa thôi mà đùa thôi có gì đâu mà gì mà nhạy cảm vậy rồi câu a sensible vậy thì câu a nghĩa là gì đây mọi người ai dịch thử chị câu a xem nào having good sense what does it mean sensible dịch ra tiếng việt thử nè rồi các bạn nào giơ tay không nào 
câu a having good sense having good sense what does it mean having good sense thảo nguyên là mày đấy hả là có giác quan tốt giác quan tốt chưa đúng chưa đúng một bạn khác having good sense một bạn khác nào mọi người comment nào nữa không sense sense là giác quan là đúng nhưng mà trong trường hợp này nếu mà là sen mà giác quan thì nó phải là senses tại vì nó đếm được có những cái giác quan tốt còn khi mà nó không đếm được thì nó sẽ mang nghĩa là gì à giống như là understanding giống như là cái sự thấu hiểu cái sự hiểu biết thì ở đây mình hiểu là gì having good sense having good judgment tức là mình có lý trí hợp lý mình có một cái suy nghĩ mình có một cái phân tích khi mình ra quyết định làm một cái việc gì đó thì nó rất là sensible tức là cái việc đó rất là một cái hợp lý ví dụ như là a sensible idea có là một cái idea rất là hợp lý sensible hiểu mình có thể dịch là hợp lý ha mọi người hợp lý tức là mình đã được đã được phân tích đã suy nghĩ rồi mới ra cái quyết định làm cái việc đó thì sensible có nghĩa là hợp lý nó giống như là practical nó giống như là reasonable còn câu b senseless not at all reasonable à trái nghĩa lại với sensible ha từ senseless là từ trái nghĩa với lại sensible senseless có nghĩa là not at all reasonable mọi người chép xuống nha not at all reasonable có nghĩa là sao hoàn toàn không hợp lý đối nghĩa lại với nhau rồi câu c hồi nãy mình vừa giải thích rồi vậy thì insensitive câu d insensitive chính là trái nghĩa với lại sensitive sensitive là nhạy cảm còn insensitive là not caring how other people feel một người thì rất là để ý để tâm tới những cái điều người khác nói cảm xúc người khác còn một người thì um, không quan tâm luôn insensitive vô cảm <cười> not caring how other people feel rồi thế thì mình thử làm một vài câu để mình nhớ cái từ vựng này ha managers managers must not be ba chấm to the needs of their employees managers must not be to the needs of their employees managers là những người quản lý những người quản lý thì nhất định không được cái gì đó với lại cái needs với cái nhu cầu của employees là nhân viên của họ tám bạn chọn câu D câu D là một đáp án đúng insensitive có nghĩa là vô tâm vô cảm đúng không những cái người quản lý thì nhất định là không có được thờ ơ không có được thiếu quan tâm tới cái sự tới cái nhu cầu của cái những cái người nhân viên của mình insensitive managers must not be insensitive to the needs of the employees chúc thảo nguyên văn tầng tấp 3 khánh vào khanh vào quân tấp 5 ok Rồi tiếp theo I have to be very careful with what I say because she's so bà chấm. She's so sensible or she's so senseless or sensitive or insensitive. I have to be very careful with what I say because she's so Mm. She's so 12 bạn chọn câu C She's so sensitive Nhạy cảm đúng không? I have to be very careful Tôi phải rất 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 là cẩn thận Với những cái điều mà tôi nói With what I say Bởi vì cô ấy rất là She's so sensitive Bởi vì cô ấy nhạy cảm lắm Because she's so sensitive Vậy thì cái câu hồi nãy là Cái sensitive nó mang nghĩa tích cực hay là tiêu cực nhỉ? Tích cực hay tiêu cực? Cái cái từ sensitive trong cái câu hồi nãy là Mang nghĩa tích cực hay là tiêu cực? tiêu cực, ừ tôi phải cẩn thận, tiêu cực tới mức mà người ta nói gì người ta cũng phải cẩn thận, ta đề phòng tại người ta sợ phải vậy, phải <cười> chạy cảm lắm. Rồi tiếp tục, is ba chấm to continue any further, ok. Is rồi đáp án ABCD sensible, senseless, sensitive and sensitive is to continue any further. Is A B C D to continue any further. 
senseless năm bạn chẳng đúng tám bạn chẳng câu a sensible senseless thật là vô nghĩa <cười> it's senseless to continue any further tại vì cái cụm từ là any further chả còn cái nghĩa lý gì chẳng có cái giá trị gì để mà tiếp tục thêm được nữa cái gì nhỉ người ta có câu gì nhỉ nếu biết trước hả kết quả sẽ như vậy thì đấu đá làm gì thật vô nghĩa <cười> <cười> nếu biết trước sẽ có kết cục này thì đấu đá cạnh tranh nhau làm gì thật vô nghĩa it's senseless it's senseless to continue any further senseless ha thật vô nghĩa ủa thảo nguyên lên tấp một rồi đây hả khánh chúc tấp 3 thu vào canh tấp 5 ok câu cuối cùng it would be to take an umbrella <cười> hai chữ trong sạch thần thiết quá thuộc rồi. <cười> It would be ba chấm to take an umbrella. It would be to take an umbrella. Mười ba bạn chọn câu A đúng rồi. Sensible, sensible để mình ra sao rất là hợp lý ha. Sách theo cái dù là hợp lý rồi đó. Dịch câu này là vậy. It would be sensible to take an umbrella. Ừ, sách theo cái dù này là hợp lý rồi đó It would be sensible to take an umbrella Ok Rồi, vậy là mình sẽ tới phần pronunciation Chắc là mình xem kết quả trước đi không mình quên Xong rồi mình sẽ back lại cái phần pronunciation cho mọi người ha Ok Tắp 3 Thảo Nguyên Lại rớt à <cười> Tắp 2 là bạn Trúc Và tắp 1 là ai đây Ủa? Phải Khánh nãy không? Phải Khánh uh, Khánh Khánh Nguyễn không ta? Hồi nãy là bạn nào nhấp nhà quên luôn rồi. Có phải Khánh không? Không nhớ luôn. Dạ em. Là em á hả? Em nãy nãy chứ em cũng nhất hả? Dạ. Trời ơi xem xem nhất hoài vậy. Trời ơi. Nhất vậy rồi ai chơi? <cười> rồi ok ha mọi người, bây giờ mình sẽ dành thời gian mình practice uh, pronunciation nha. Sửa phát âm nha mọi người. Mình sẽ sửa ngẫu nhiên uh, À, thật ra không phải ngẫu nhiên đâu mình đi tour mà <cười> mình đi tour mà là nãy giờ mình sửa theo tour mà rồi hồng quân hồng quân ơi hồng quân đâu ta alo 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 tổng đài ơi cho mình được liên kết với lại bạn hồng quân à xin mời bạn dương hồng quân à alo tổng đài một ơi hồng quân rồi, mất tích Thôi, Thôi rồi Xuân Thùy Xuân Thùy ơi Cái gì vậy? Sử dụng các Xuân Thùy không thấy đâu luôn Rồi, tiếp tục Thu Nguyễn Ủa, kì vậy? Thu Nguyễn đâu ta? Xuân Thùy ơi! Ở Xuân Thùy. Ở nãy Xuân Thùy có lên tiếng không nhà mọi người? Alo? Ừ đúng rồi chị gọi em, chị gọi em trước đi lát chị quay lại bạn Xuân Thùy sau Rồi em đọc hỏi chị câu này đi à, Chị ơi em tên là Thư Ủa vậy hả? Là Thu. Đứa nào đứa nào à. để trong cái danh sách của em nó ghi là Thu Nguyễn vậy trời Lát nữa trừ lương hằng với Ken nha Người ta tên Thư mà cứ nốt là Thu Em, em, em rất là bối rối khi mà chị gọi tên em <cười> Alright, alright Rồi, lát nói chị chịu luôn, hai đứa kia Ok à, Em đọc với chị okay. câu nào ừ. Câu đầu tiên hả? À? Câu đầu tiên, đúng rồi yeah. This device enables deaf people to communicate by typing messages instead of speaking Communicate, nhớ âm 2 Communicate ừ. To communicate, nhớ nhà âm 2 nha Rồi, Bảo Trân Dạ. Yeah. After the guests had left, we were allowed to eat the remaining cakes. Ừ, ok. À. Thảo Nguyên đọc câu cuối nào. <cười> Don't be so sensitive. He was only choking. choking. He was only choking. Ok, alright. Rồi. Thế thì buổi học của mình hôm nay dừng tại đây ha mọi người. Yeah.
Ok, hôm nay mình sẽ ngừng buổi học tại đây nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ sáu ha mọi người Trời ơi, cứu em xem không mở được mít Trời ơi, Dương Hồng Quân Chị cứu em bằng cách nào hả Quân Cái máy của chị ở đây, máy em ở bên đó Rồi em không mở được mít, chị không làm sao chị cứu em Chị không biết cứu làm sao luôn đó Quân ơi Bởi sao em trước khi vào xin em test mic Em thật và em test mic thì em thử nhờ ai ở gần em Họ nhìn cái máy của em, họ mới giúp em được Chứ chị đâu có rành về IT đâu không quên không kêu cứu em Ok, rồi, thế giờ tạm biệt mọi người nhé Bye bye mọi người Hẹn gặp lại mọi người vào thứ sáu nha Tạm, tạm biệt, biệt mọi người Goodbye, goodbye